mit ihrem pinken Wohnwagen in den Campingurlaub. Damit fallen sie auf, garantiert. Oh, wow, das ist ja Hammer. Steffi und Mario Hermann starten mit ihren vier Kindern in ein verrücktes Abenteuer. Ihr Ziel, die Niederlande. Sind meine ganzen Kinder? Eine echte Entdeckungsreise für die ganze Familie. Boah, wow. eine geile Kulisse, ne? Wow. Nicht immer klappt alles reibungslos. Komm gerade, Schatz! Mario! Von mir nicht rum, Schatz, die Hecke ist im Weg. Mit jeder Menge Abenteuerlust Yeehaw! wagen sie sich an die härtesten Prüfungen. Steffi und Mario erleben das Nachbarland von einer ganz anderen Seite. Es ist wie in Venedig, also ein bisschen, man hat so ein bisschen Venedig-Flair einfach, ne? Ja, total schön, es ist ein Abenteuer für uns. Eine Reise mit überwältigenden Emotionen. Ach, ich kann gerade gar nichts sagen, Entschuldigung. Familie Hermann in den Niederlanden, ein unvergessliches Abenteuer. Ich möchte keinen von dem Tag missen, ehrlich. Da nee. war jeder Tag einzigartig und wunderschön. Dorsten im Ruhrgebiet. Hier leben die Hermanns. Diese Familie fällt auf. Erst recht mit ihrem pinken Wohnwagen. Vor einem Jahr haben sie sich für das Campen entschieden. Wir haben den Wagen letztes Jahr gekauft. Ne? Und ähm, der war wirklich Gelsenkirchener Barock. Also alles in Eiche rustikal. Mega hässlich, mega hässlich. Und da habe ich gesagt, also wir wollen mit dem Campen anfangen, aber so kann ich das nicht. Da kann ich nicht eine Nacht drin schlafen. Ne? Umbauen wollten sie nichts, nur das Design ändern. Da habe ich gesagt, Mario, können wir uns da irgendwas einverlassen? Ich hätte gern Pipi Langstrumpfwagen. Ne? Also der soll schön bunt sein für die Kinder und soll gute Laune verbreiten. Und da habe ich gesagt, komm, kleben wir Folie. Einfach bunte Folie auf das alte Holz. 4.900 Euro hat der Wagen gebraucht gekostet. Dazu noch insgesamt knapp 1.000 Euro an Materialkosten und jede Menge Arbeit. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich hier drin schon verbracht habe. Wenn ich mal so grob schätzen würde, würde ich sagen, so 250, 300 Stunden war ich schon hier drin. Der gelernte Kfz-Mechaniker ist handwerklich ein Allround-Talent. Das ist ja einfach nur schön, guck mal. Ja, guck mal. <lacht> Die Aufgabenteilung ist so, also meistens zu 80 Prozent habe ich die Ideen und ähm, Mario setzt die dann um. Aber wie gesagt, der Mario kommt auch ganz oft ähm, um die Ecke mit, äh, mit tollen Ideen, wo ich dann sage, <lacht> wow, wow, warum bin ich da nicht drauf gekommen? Ne? Also das passt schon, da sind wir echt ein ähm, ganz gutes Team. Ne? Marios neueste Idee, ein Sternenhimmel über den Betten. So, komm mal her, mein Schatz, leg dich mal hin, mach mal Probe liegen oh. und dann sag mal, was du siehst. Sag ich mal, ich sehe Sterne, Schütz. <lacht> Aber das ist ja cool. Cool, ne? Der Wohnwagen hat alles, was die Hermanns brauchen. Eine Küchenzeile, eine Toilette und zwei Betten. Aus der Sitzecke im vorderen Bereich können sie bei Bedarf ein großes Bett machen. Und von außen erstrahlt der Wohnwagen in Steffis Lieblingsfarbe. Pink ist für uns halt einfach eine tolle Farbe. Die ist freundlich, so wie wir. Tolles Lebensgefühl und also für uns ist das einfach eine tolle Farbe, ne, weil die ähm, sehr lebendig ist und wir sind auch sehr lebendig. <lacht> und auch ganz schön auffällig. Wenn es da auch viele negative Kommentare gibt, das ist uns egal, da das, das lächeln wir weg. Ja. <lacht> Steffi ist 54 und elf Jahre älter als Mario. Vor elf Jahren haben sie geheiratet. Ich mag ihre liebevolle Art, ich mag, wenn sie rumschreit, ich mag halt alles an ihr. Ne? Also, das ist echt. Da habe ich echt einen Sechser im Lotto getroffen mit der. Steffi hat einen erwachsenen Sohn aus einer früheren Beziehung. Ein gemeinsames Kind. Das war auch der Wunsch von Steffi und Mario. Wir haben dann auch alles versucht mit Wunschklinik, mit allem, was dazugehört. Hat leider nicht mehr funktioniert. Was heißt leider? Heute sage ich Gott sei Dank, weil sonst hätten wir unsere Mäuse nicht. Und dann hat Mario gesagt, ach komm, wir adoptieren einfach ein Kind. Und dann sind wir zum Jugendamt tatsächlich, haben uns erkundigt und die haben mir gesagt, ich bin zu alt. Ich war 42 und war demnach ähm, zwei Jahre zu alt schon dafür, also die Grenze liegt bei 40. Sie haben einen anderen Weg gefunden und Pflegekinder aufgenommen. Ja, 
Kannst dem Papa mal Hi. deine freudige Nachricht erzählen? Na? Papi, was habe ich eine 2? Du alter Streber. Du alter Streber. <lacht> ja, super. Wer fleißig lernt, ne, der schreibt auch gute Noten. Na, mein Schatz? Wie war's im Kindergarten? Gut. Gut? <lacht> Schön, da freuen wir uns. Dann haben wir einen Kurs belegt, den man belegen muss, um Pflegeeltern zu werden. Der dauerte drei Monate. Und der war noch nicht zu Ende, da haben wir schon die Anfrage bekommen für Leinel. Und dann kam Leinel halt als erstes zu uns mit zweieinhalb. Der war dann drei Jahre alleine als Einzelkind. Haben wir gesagt, okay, da muss noch ein Geschwisterchen zu. Und dann kam unsere Emmy, ne, die war auch zweieinhalb. Und danach kam auch noch die kleine Leia. Ich glaube, du bist eine Katze. Wo schläfst du denn im Wohnwagen? Kannst du das mal erzählen? Bei Mama und Papa. In unserem Bett? Ja. Hast du da ein eigenes Bett in unserem Bett? Ja. Ja? Und ist das ein großes oder ein kleines Bett? Kleines. Ein kleines, ne? Ja. Leia ist heute fünf. Sie kam mit einer herz lungen zur Welt. Da kann ich direkt mal erklären, warum wir die Krone auf dem Auto und auf dem Wohnwagen haben. Die Krone steht für die Leia. Leia ist ein krankes Kind ne? und ähm, das ist unsere Königin und da gehört einfach standesgemäß die Krone zu, ne Schatz? <lacht> Seit ein paar Monaten lebt sogar ein viertes Pflegekind bei ihnen. Es soll nicht gezeigt werden. Das fragen uns wirklich ganz, ganz viele Leute, wo wir die Kraft hernehmen. Ich bin ja jetzt auch nicht mehr, ne? ich bin ja auch schon ein paar Tage alt. Aber ich glaube, dass wir uns gegenseitig die Kraft geben ne? und ähm, ja, immer wenn wir uns die Kinder angucken, da brauchst du gar nicht viel Kraft. Jetzt wollen sie mit ihren Kindern einen ersten größeren Campingtrip wagen. Es geht in die Niederlande. Ja, warum nicht Spanien oder Italien? Durch die Leia, ne? Wir wollen eigentlich nicht so weit von zu Hause weg, weil es kann immer mal was passieren. Wir haben Probleme mit der Atmung manchmal, die Leia. Und dann sind wir ganz gerne nicht so weit von zu Hause weg, dass wenn mal was ist, dass wir dann auch schnell in guten Händen sind mit dem Kind. Ne? Von Dorsten geht es ins kleine Örtchen Wassenaar an der niederländischen Küste. Dort wird die Familie drei Tage in einem Campingpark verbringen. Wir haben uns das angeschaut und das sieht ganz toll aus, da ist halt viel Action für die Kinder. Danach wollen sie nach Renesse im Südwesten der Niederlande. Der bei vielen deutschen Urlaubern beliebte Ort ist berühmt für seine kilometerlangen Sandstrände. Wir sind direkt am Meer natürlich, ganz klar, für die Kinder ganz wichtig, vor allem für die Leia. Worauf wir uns am meisten freuen, ist einfach dieses, dieses Freie, dieses Loslassen, dieses Abenteuer für unsere Kinder. Einfach diese Qualität Familie genießen. Ja. Die Hermanns wollen das Nachbarland von einer anderen Seite kennenlernen und dabei Dinge erleben, die sie noch nie gemacht haben. Schlösser, Museen, Grachten und eine Seehundsafari. Bleibende Erlebnisse. Mario plant sogar noch mehr. In Renesse möchte er seine Frau überraschen. Vor kurzem hatten sie ihren elften Hochzeitstag. Feiern konnten sie diesen nicht. Das will Mario nachholen. Ja, sie wird wahrscheinlich in, in Tränen ausbrechen, denke ich mal. Dann habe ich sie soweit. <lacht> Bei der Abreise kann es mit vier Kindern schon mal unübersichtlich werden. Wo sind meine ganzen Kinder? Lionel, Emmy, Leia. Ja. Kommt immer her, ihr habt was vergessen. Eure Sachen. Oder wolltet ihr ohne ähm, Medien fahren? Ja, die liegen hier auf der Treppe. Und eure Trinkbecher habt ihr? Müsst ihr noch mal pipi? Alltag einer sechsköpfigen Familie. Also Chaos vermeiden mit sechs Personen in so einem kleinen Wohnwagen kann man nicht wirklich. Wir brauchen halt immer viel Action. Und das ist ein großes Abenteuer für uns, mit dem Wohnwagen loszufahren. Etwas mehr als drei Stunden Fahrt liegen vor ihnen. Oh. Party! Der Campingplatz im Norden der Stadt Wassenaar bietet für jeden Campingtypen etwas. Die Hermanns freuen sich besonders auf den dazugehörigen Freizeitpark. 
Das Einchecken an der Rezeption übernimmt Steffi. Hallo. How can I help you? Uh, my name is Herman. Yes. yes. And you are coming to check in? Yeah. Okay, that's great. Die Hermanns haben einen Stellplatz gebucht. 120 Euro kostet dieser pro Nacht. Nicht gerade günstig. Dafür ist immerhin der Eintritt in den Freizeit- und in den Wasserpark inklusive. Der Park ist 100 Hektar groß. Der richtige Stellplatz ist nicht leicht zu finden. Besser nochmal nachfragen. Nu stehen wir hier. Wir fahren nach der Kressel. Mit der grünen, mit der roten äh, rote Tag. Ja, okay. Da gehe ich nach, nach 10 Meter ja. nach rechts. Ja. Jetzt kann der Campingurlaub beginnen. Oder? Gerade, komm! Oh, komm schnell! Geradeaus, Schatz! Also, wir haben jetzt ein Riesenproblem. Wir haben uns irgendwie verfahren. Und müssen jetzt mit unserem Riesengespann hier wieder rückwärts raus. Schatz, gerade! Mit einem 12 Meter langen Gespann ist das gar nicht so einfach. Komm gerade, Schatz! Weiter! Ich weiß nicht, was der da einmal einschlägt. Mario ahnt, es ist einfach zu eng. Mario! Komm mir nicht rum, Schatz, die Hecke ist im Weg. Geil. Der Wohnwagen muss abgekoppelt werden. Wir fahren den Wohnwagen praktisch mit dem Mover einmal hier rum. Und dann hoffen wir, dass die Welt wieder gut wird. Und wenn es jetzt nicht aufhört zu regnen, dann mache ich gleich den Regentanz. <lacht> jetzt gucke ich mal eben, was die Kinder machen. Leine! Alles wird gut. Mit dem Mover kann Mario den Wohnwagen voll elektronisch manövrieren. Das ist praktisch, hat aber auch seinen Preis. 1600 Euro hat er dafür gezahlt. Dann versuch so einzuschlagen, dass wir dann direkt daher fahren können, Schatz. Ja. Neugierige Blicke anderer Camper. Trotzdem klappt alles. Den Start in ihr Campingabenteuer haben sich die Hermanns anders vorgestellt. Endlich! Nach 30 Minuten kommen sie an ihrem Stellplatz an. Andere Camper registrieren ihre Ankunft mit großem Interesse. Mittlerweile geht der Stresspegel wieder ein bisschen weiter runter. Alles ist gut. Wenn verkehrt, dann alles verkehrt. Egal, wir sind jetzt entspannt, wir sind im Urlaub, wir fahren jetzt alle runter. Wir haben jetzt unseren Platz gefunden und der Rest ist erstmal egal. Im Internet haben sie auf der Suche nach einem Vorzelt eine andere Lösung gefunden. Das ist jetzt unser Pavillon. Natürlich im Pink. <lacht> Und den versuchen wir jetzt mal aufzubauen. <lacht> mal schauen, ob das auch so ein Abenteuer wird. Hilfe. Das wird es, denn Steffi und Mario scheinen die Anleitung nicht gelesen zu haben. Oh. Nee, das geht wieder nicht. Wir müssen hier packen. Hier. Oder? Auch das nicht. Aber kann nee. ja nicht sein, dass man da drunter kriechen muss. Zu zweit funktioniert es einfach nicht. Hilfe muss her. Also packen ihre Campingnachbarn mit an. Man sieht ja, dadurch, dass man so nah an nah lebt, wenn Leute dann Hilfe brauchen, dann normalerweise sollte, denke ich mir, sollte man das dann auch anbieten, wenn Hilfe gewollt ist. Rick und Mandy aus Krefeld haben sich erst vor zwei Monaten einen eigenen Wohnwagen gekauft. Für 16.000 Euro. Dafür war im Innern schon fast alles so, wie sie es sich gewünscht haben. Ich finde den eigentlich so, wie der ist, sehr schön. Hier war vorher ein grauer Hochflorteppich drin, den haben wir rausgerissen, weil wir den Holzboden schöner fanden. Zwei Kinder schlafen im Bett der Eltern. Aber Mandy noch mit der ganz kleinen hier. Aufgrund äh, Stillattacken in der Nacht <lacht> und ich dann mit der etwas größeren auf der Liegefläche, die eigentlich eine Sitzecke ist. Mandy hat Rick vom Camping überzeugt. Mit meiner Familie hatten wir auch einen festen Stellplatz und da sind wir dann über Jahre immer gewesen am Wochenende. Ja und deshalb kenne ich das schon, er jetzt nicht. Er kannte nur all inclusive. Ja. Heißt aber nicht, dass ich das nicht mehr machen werde. Also, so ein Hotelurlaub ist trotzdem noch was Feines. Ne? Das sehen Steffi und Mario Hermann anders. 
Für sie ist Campen mittlerweile zu etwas Besonderem geworden. Nach dem Aufbau heißt es erst einmal relaxen und essen. Es gibt holländische Fritten. Jetzt haben wir was gegessen, die Kinder fahren ein bisschen runter, wir fahren ein bisschen runter und jetzt machen wir die Kleinigkeiten noch ganz gechillt und dann fängt das Camping an. <lacht> Der nächste Morgen startet mit einer Premiere für die Familie. Noch nie haben sie ein Schloss von innen gesehen. Nur 20 Minuten vom Campingplatz entfernt liegt das Schloss Deuvenforde. Da wäre was für uns, ne? Da hätten wir auf jeden Fall genug Platz, ne, Lea? In so einem großen Schloss. Die Hermanns sind direkt beeindruckt. Auch von der Parklandschaft. Ob es im Innern auch so schön sein wird? Herzlich willkommen Hallo, auf Hallo, das Schloss. Guten Morgen. Guten Morgen. Nellys Bandesberg ist heute ihr Schlossguide. Die Führung haben die Hermanns im Internet gebucht. Kosten 22 Euro für Erwachsene, für Kinder werden jeweils 8 Euro fällig. Boah, wow. Die geile Kulisse, ne? Wow. Das ist eine mega Kulisse. Wenn man sich alleine die Decken anguckt, das ganze Flair hier ist, ist mega. Also du kommst hier rein und bist echt so wow, voll weggeschossen irgendwie total. Richtig, richtig interessant, richtig schön. Echt toll. Ja, es ist eine 800 Jahre Geschichte. Ja. Während der einstündigen Führung gibt es auch für die Kinder einiges zu entdecken. Das ist ein tolles Kleid. Ne? Emmy, möchtest du dir das mal näher angucken? Dieses Kleid hat übrigens Beatrix, die ehemalige Königin der Niederlande, getragen, als sie zehn Jahre alt war. Am Tag der Krönung ihrer Mutter. Steffi und Mario sind von den Gesamteindrücken im Schloss begeistert, während ihren Kindern kaum ein Detail entgeht. Das ist verborgen. Und jeder Teller hat ein anderes Bild. Schau mal. Die Hermanns staunen über die zahlreichen Informationen, die ihnen Schlossguide Nelly liefert. Mehrmals in der Woche gibt sie solche Führungen. Zu ihrer Arbeit hier im Schloss ist sie eher zufällig gekommen. Ich war Beamte vor 40 Jahren in Den Haag und ich sah das Schloss, wenn ich im Zug nach Den Haag fahre, durch die Bäume. Und ich dachte mal, was, was gibt es da? Ich arbeite hier freiwillig seit drei, vier Jahren. Sind Pensionierung. Die Zeitreise im Schloss, ein bleibendes Erlebnis für die Familie. Und jetzt sind wir am Ende der Führung. Ich hoffe, Sie haben es gut gehabt. Wir danken Ihnen vielmals. Also und Ihre Kinder waren toll. Ja, unsere <lacht> tolle Führung. Sie haben es ganz toll gemacht. Das war wirklich schön. Ich war sprachlos. Diese ganzen toll. Vergoldungen, der Stuck an der Decke. Ja, wirklich. Mega. So Muss man mal gesehen haben. Am Nachmittag geht es ans Meer. Die Hermanns haben im Internet recherchiert und sich ihren Strand genau ausgesucht. Es ist heiß heute. Hoffentlich wird es nicht zu voll. Traumhafte Kulisse hier. Guck mal. Also der Duft von dem Meer, das ist richtig Urlaubsflair. Ja. Ihr könnt den ganzen Tag hier sitzen bleiben. Seit über elf Jahren sind Steffi und Mario ein Paar. Angefangen hat alles auf einer Karnevalsfeier in einer Kneipe. Ich habe in der Gaststätte gearbeitet, ne, in der Gastro. Und ähm, das war zur Karnevalszeit. Dann ist irgendwann Mario da reingeschnallt. Ich war als Cowboy verkleidet, sie war Cowgirl. Ja, ich war Cowgirl. <lacht> Erstmal haben wir uns gar nicht verstanden. Ne? Erstmal habe ich gedacht, was will der denn von mir? Der ist ja viel jünger als ja, genau, ich. Genau. Der ist so klein und ähm, braucht der Mutterersatz? Oder was ist da los? <lacht> ich habe sofort gewusst, irgendwie, das ist meine Frau. Das war irgendwie ganz gruselig schon fast. Aber <lacht> <lacht> ja, und dann habe ich halt nicht locker gelassen, bin dann jeden Tag wieder einmarschiert da und habe schön Pizza mitgebracht. Und <lacht> Und dann wurde er immer inniger, immer inniger. Und dann haben wir gedartet und Spaß gehabt und <lacht> immer wieder getroffen. Und dann ja, und dann waren wir uns ja trennlich, ne? Wurde daraus echte Liebe. Fünf Monate später heiraten sie. Also ich glaube, 
wirklich das tatsächliche Geheimnis ist einfach, dass wir halt ganz viel uns unterhalten. Wir sind eigentlich Best Friends. Wir können ähm, zusammen heulen, wir können zusammen lachen. Und ähm, ja, ich glaube, so richtig, richtig zusammengeschweißt haben uns unsere Kinder. Steffi, Mario und ihre vier Kinder. Eine wirklich außergewöhnliche Familie. Auch ihr Wohnwagen ist eine Attraktion. Vor dem haben sich schon wieder neugierige Campingnachbarn versammelt. Möchten Sie von innen mal gucken, weil der ist total bunt von innen. Ihr dürft gucken. Kommt gerne. Könnt ihr einmal gucken? Und, und der Rock ist auch <lacht> Das ist ja wie im Märchenland. Ja. Das hat bestimmt viel Arbeit gemacht. Ein Jahr. Mein ein, Mann. Jahr. ein Jahr. Ja. Okay. Meine Freundin, die haben nämlich auch ein Wohnmobil. Und okay. das zeige ich dir. Ich soll jetzt mal beispielen. <lacht> Super. Wirklich ja, ist schön. ja immer so eine Geschmackssache, ne? Ja, ja, sowieso. <lacht> Vielen herzlichen Dank. Nee, nicht dafür, haben wir gerne gemacht. Jetzt gucken sich Steffi und Mario den ganzen Campingplatz erstmal genauer an. Start ist bei den sanitären Anlagen. Ach, bis gleich. <lacht> Duschkabinen und Toiletten sehen gut aus. Ja, da kann man nichts sagen. Das ist alles, alles tippitoppi. Am Hauptplatz der Plaza gibt es neben einer Snackbar und einem Restaurant noch Spielmöglichkeiten für Kinder. Und einen Supermarkt, in dem die Hermanns ihre Einkäufe erledigen können. Steffi und Mario fällt auf, der Campingplatz ist sehr voll, vor allem aber ziemlich laut. Das hatten sie sich anders vorgestellt, daher Punktabzug. Acht. Nee, würde ich nicht geben, acht. Doch. Ich würde sechs geben. Ne, dieser Park und so, der ist mega für das die Kinder. Super, dass die Kinder hier so beschäftigt sind, ja, das finde ich mega. das ist mega, das stimmt. Mir persönlich ist das hier zu viel Häuser und so und nicht genug Natur, nicht genug Camping einfach. Ne? Nach dem Rundgang wollen die beiden noch einen Campingnachbarn treffen. Ja, wer campt denn hier? Das sieht aber schön aus. <lacht> die können dann nur fertig sein, die da wohnen. Direkt nebenan steht ein echter Oldtimer. Dürfen wir mal in euren Wagen reingucken? Ja, klar. Ja. Das ist gar kein Problem. Ja, super. Das Komm, ist nicht aufgeräumt. Ne? Ja, das, ist, das wird das überbewertet. Das wird überbewertet. Vor drei Jahren haben Hubertus Hammacher und seine Frau sich diesen Wohnwagen zugelegt. Baujahr 1983, zu einem unschlagbaren Preis. 1200 Euro. Ne? Ja, ist ja, ja mega ja, ja, günstig. Und das ist ein Lord Münsterland. Der ehemalige Kneipenbesitzer aus Stadtlohn mag den Charme der rustikalen Einrichtung. Und ihr wollt das auch so belasten? Also findet ihr das geil, so wie das ja, ist? Ja, da streiten wir ein bisschen drüber. Okay, ne? deine ja. Frau sagt was? Wollen wir mal zu? Lustiger. Besser ja, natürlich alles im Weiß. Ja, ich, ich tue mir da ein bisschen schwer, weil das ist original. Ja, ja, genau. Und so stabil, gute äh, deutsche Eiche, sag ich mal. Ja. Äh, äh, wenn, man, wenn man das jetzt auf einmal ändert, ne? weiß ich nicht. Ich also von außen, von außen bis jetzt kann ich mir vorstellen, könnte man was machen. Ne? Ja. Also, weil der ist ja so leicht gelblich, da gibt es ganz viele von. Mhm. Da noch ein bisschen was ändern. Ja. Aber okay. innen drin, da, äh, da müssen wir noch mal drüber reden. Ja, ne? da ist noch Diskussionsbedarf. Ja. Ne? Ja, ja. <lacht> Nach dem Besuch bei Hubertus wird der Grill angeworfen. Mario versucht sich an original holländischer Küche, Frikandel. Eigentlich werden die Hackfleischröllchen nicht gegrillt, sondern frittiert. Den Kindern schmeckt es trotzdem. Kocht die Mama immer gut oder eher weniger gut? Immer gut. Immer. <lacht> Der Urlaub auf dem Campingplatz. Für die Kinder ein großes Abenteuer. Ich finde hier alles gut. Was findest du denn besonders gut? Die Spielplätze und die ja. Achterbahn. Mhm. Auch die Jüngste genießt die Zeit. Leia mischt bei fast allem mit. Leia, möchtest du mitgehen zum Spielplatz gleich? Aber Leia, du musst hören auf deinen großen Bruder. Hast du gehört? Nicht immer wieder wegrennen, ne? Genau. Auch über den grellen pinken Wohnwagen freuen sich die Kinder. Darauf sprechen mich schon ganz viele Kinder an. Da sage ich ja, ist so wie es ist, ne? Gegen 20 Uhr ist Schlafenszeit. Davor muss umgebaut werden. Der klappbare Tisch ist besonders praktisch. Dadurch hat Mario direkt eine Liegefläche für drei seiner Kinder. Die jüngste, Leia, bekommt den Premiumplatz zwischen ihren Eltern. 
Leia muss immer bei uns in der Nähe sein. Ich kann auch nicht schlafen, wenn Leia nicht neben mir liegt. Davon ab. <lacht> Sitzt alles so drin. Noch ein paar Handgriffe und fertig ist das Schlafgemach für zwei Erwachsene und vier Kinder. Am nächsten Morgen ist Familie Hermann früh unterwegs. Es geht nach Delft, eine halbe Stunde entfernt. Die Hermanns freuen sich auf eine Erkundungstour durch die Stadt, doch es gibt ein Problem. So, und wo sollen wir jetzt hin? Da links, das kann doch gar nicht sein. Da ist eine Einbahnstraße und da ist eine Sackgasse. Da kommst du gar nicht mehr raus. Ach, ist das ätzend. Wir haben doch so ein teures Navi, wo ist denn das überhaupt? War in deiner Handtasche, die du in den Keller gebracht hast. Ich nee, hab's rausgenommen, weil die jetzt am Bursch im Handschuh war. Da liegt's gut. Wir hätten wir vielleicht mal mitnehmen sollen, Schatz. Die Stimmung ist angespannt. Sie finden keinen Parkplatz. Nee, was sagt er jetzt? Jetzt sagt er drehen. Oder in 350 Meter rechts. Also so weit von verwirrt, ne? Seit einer Stunde sind sie nun schon unterwegs. Für eine Fahrt, die eigentlich nur 30 Minuten dauern sollte. Eine Geduldsprobe für das Paar. Ich bin der Ruhepol, meine Frau ist ja eher ein bisschen aufbrausender manchmal, aber gerade diese beiden Teile, die passen gut zusammen, glaube ich. Da fahr da hin, Schatz. Nee, nehmen wir jetzt. Und wo ist der Aufzug? Da. Das passt ja. In einem Parkhaus finden sie endlich einen Platz. Doch der Anfahrtsstress wirkt noch nach, zumindest bei Steffi. Hatten irgendwie einen knappen Kilometer gerade zu Fuß. Aber alles ist gut. Jetzt sind wir angekommen hier und machen eine schöne Bootsfahrt. Ja, schön, dass du noch so entspannt bist. <lacht> Gönn dir mal ein Likörchen. Ja, genau. Dann machen wir mal ein Likörchen trinken. Besser, ne? <lacht> eine Dreiviertelstunde Entspannung. Für insgesamt 47 Euro für sechs Personen erleben sie die Schönheit Delfts. Das ist ein Schwan, Emmy. Guck mal. Oh, guck mal, wie schön. Mit den Hermanns an Bord, Touristen aus aller Welt. Bootsführer Joris weiß, welchen Charme Delft bietet. So viele besondere Sachen. 30.000 Studenten in Delft äh, wohnen auch hier im äh, Monumenten. Es ist eine miniatur äh, von Amsterdam, äh, aber noch besser. Die Hermanns erfahren, in Delft gibt es über 80 Brücken. Jedes Jahr strömen bis zu eine Million Touristen in die niederländische Studentenstadt. Es ist wie in Venedig, also ein bisschen, man hat so ein bisschen Venedig-Flair einfach, ne? Ja, schön. total schön, es ist ein Abenteuer für uns, ja. Delft steht aber noch für mehr als normalerische Grachten. Keramik, das ist bislang keine große Leidenschaft der Hermanns. In Delft kommt man an diesem Thema aber nicht vorbei. Museumsführerin Victoria führt die Hermanns in die heiligen Hallen der Fabrik. Bis heute wird die typisch blau-weiße Royal-Delft-Keramik noch mit der Hand bemalt. Eine Zeitreise mit erstaunlichen Erkenntnissen. Wissen Sie auch, was so ein Vas ist? Weil oft wissen Leute es nicht. Also nee. ich frage es lieber. <lacht> Könnte man denken, aber nicht. <lacht> es ist ein Tulpenvase. All diese Vasen, die Sie sehen mit individuellen Löchern, das sind immer Tulpenvasen. Auch Lionel, Emily und Leia haben ihren Spaß. Sie können ihre eigenen kleinen Vasen aus Ton herstellen. Und sogar mit Rätseln. Welcher der Teller ist wohl handbemalt und welcher maschinell bedruckt? Also ich glaube, der ist mit der Hand gemalt und der ist mit der Abdruckmethode. Warum glaubst du das? Ähm, weil hier ist alles viel dunkler und es sieht viel flüssiger aus. Mhm. Genau, also sehr, sehr gut gesagt. Man kann hier fast die Striche von dem Pinsel sehen ja, eigentlich. Genau. Und dieser Teller sieht eigentlich fast zu perfekt aus, zu perfekt. ein bisschen Plastikart. Ja. Das war das Ende der äh, Führung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön, ne? Hat sie toll gemacht, ne? Danke sehr. Sie waren eine sehr, sehr nette Familie. Danke genau, schön. Ich fand die Tour super. Also was da für eine Arbeit hintersteckt, ne? Das ist ja der reinste Wahnsinn. Das hätte ich nie geglaubt. Nie. Ja, man lernt halt auch mit fast 55 noch was dazu, ne? Und das ist einfach super. Und so muss das sein, ne? 
Mario ist noch einmal in den Museumshop gegangen. Allein. Er hat eine Idee. Also, wir sind gerade einmal zusammen rumgelaufen und hat sich schon geliebäugelt mit den Ohrringen. Und ich glaube, das ist das Richtige. Mario will seine Frau in Renesse überraschen. Dorthin geht es jetzt für die Hermanns. Knapp 100 Kilometer und anderthalb Stunden Fahrt liegen vor ihnen. Steffi und Mario erhoffen sich vor allem eins. Mehr Ruhe als auf dem ersten Campingplatz. Da sind wir natürlich auch mega gespannt auf den etwas ruhigeren Campingplatz einfach. Ne? Dass wir halt jetzt wirklich Familienzeit haben. Der Campingplatz liegt etwas versteckt am Rande des Zentrums. Die Preise sind familienfreundlich. Für einen Stellplatz zahlen die Hermanns knapp 50 Euro pro Nacht. Prima, dass wir direkt am Spielplatz sind. Das ist natürlich Weltklasse. Wir stehen hier und da ist der Spielplatz. Besser geht's nicht. Mega, mega. Auch hier, den pinken Wohnwagen wollen viele mal aus der Nähe sehen. Die neuen Nachbarn werden direkt begrüßt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hi, Wie geht's? bin die Steffi. Gut ja. und selber? Ja, das ist gut. Ja, ja, Super, ja. hi. Rob Mederle und seine Familie haben schon seit zehn Jahren einen Stellplatz auf diesem Campingplatz. Sechs Monate im Jahr verbringt die Familie hier. Steffi möchte wissen, wie campen eigentlich Niederländer? Das muss. Ja, muss. Und eine richtige Küche, äh, traumhaft. Wie zu Hause. <lacht> zweite Hause, ja. ja, ja. Eine zweite zu Hause. Ja, mein Dochter schlaft da in die. Äh in ah, in der Kabine. In okay. der Kabine, ja, ja, ja. Super. Und die zwei kleinen Jungs, die schlafen da dann. Doppelbetten? Ja, Doppelbetten. Ah, Etagenbett, super. Und ihr schlaft hinten? Ja, wir schlafen hinten. Ein fester Stellplatz. Wäre das nicht auch was für die Hermanns? Wir könnten uns das auch vorstellen, fest zu stehen als Saisonplatz. Ne? Das ist ja dann immer von April bis Ende Oktober. Das könnten wir uns gut vorstellen, aber du hast ja immer die Option, auch noch mal abzuziehen und woanders hinzufahren. Und das ist für uns das Interessante. Ne? Rob ist froh, einen festen Platz zu haben. Für die Kinder. Ja, sie haben viel Spaß auf dem Campingplatz. Aber die Kinder haben das gut. Die Eltern haben das gut auch. Ja, das ist gut für everybody. Nach dem Aufbau sind die Hermanns hungrig und wollen eigentlich noch etwas einkaufen. Doch der Supermarkt hat bereits geschlossen. Damit haben sie nicht gerechnet. Also geht es direkt nebenan in ein Restaurant. Der Blick auf die Speisekarte zeigt, ganz schön teuer. Zwei Frikandeln für 12,50 Euro ist, das ist auch, auch heftig, finde ich. Das ist, schon, das ist schon heavy, auch die Getränke. Also da muss man wirklich sagen, da gibt es einen Minuspunkt für, auf jeden ja. Fall. Oder hier so, so, so ein Bierchen hier für 7,50 Euro. Das, das ist schon... Ist das sind auch für Kirmes günstiger, sag ich ja. mal. <lacht> ja. Für vier einfache Pizzen, zwei Portionen Frikandell und Getränke zahlt die Familie insgesamt über 90 Euro. Auch wenn die Preise im Restaurant hoch sind, der Campingplatz macht einen guten Eindruck. Es ist ruhig hier, viel Natur. Die Kinder haben nur den einen Spielplatz, in Anführungsstrichen, aber fühlen sich sauwohl und sind total glücklich. Nicht nur die Kinder schließen schnell neue Kontakte. Hallo! Hi! Hi! Ich habe gerade gesehen, ihr seid unsere neuen Nachbarn oder wir sind eure neuen Nachbarn. Hi! Rachel, hi! Steffi, hi! Mario, hi! Rachel, Tim und ihre drei Kinder kommen aus Schermbeck, nur 15 Minuten vom Zuhause der Hermanns entfernt. Seit acht Jahren haben sie in Renesse einen Stellplatz für ihren Wohnwagen. Wir sind jetzt alleine noch unterwegs, mein Partner kommt noch nach nächstes Wochenende, aber genau, wir waren auch die letzten acht Jahre hier alleine. Mit den dreien war ich hier immer alleine und den Hunden und das ist einfach, man lernt viele Leute kennen. Rachel war lange Polizeibeamtin, doch nach dem Tod eines Kollegen schied sie aus dem Polizeidienst aus. Heute arbeitet sie als Buchhalterin. Sie kann mobil arbeiten, auch vom Campingplatz aus. Das ist viel entspannter als irgendwie Ferienwohnung oder Hotel. Man kann, keine Ahnung, im Badeanzug am Essenstisch sitzen und ja, kann das Leben irgendwie, finde find ich, viel besser genießen. Vor 13 Jahren hat Rachel den Wohnwagen für 17.000 Euro gebraucht gekauft. Wir brauchen viel Schlafraum, weil wir halt mit fünf Kindern manchmal unterwegs sind und zwei Erwachsenen. 
und da stapelt sich dann alles hier massiv. Deswegen ähm, bei uns wichtig, dass wir irgendwie eine Etagenbett haben, große Schlafgruppe und hinten noch eine Gruppe. Viel verändert hat Rachel im Innern ihres Wohnwagens nicht. Bei den Hermanns scheint das komplett anders zu sein. Rachel ist neugierig. Oh wow, das ist ja Hammer. Habt ihr das selber gemacht? Ja klar, das hat der Mario alles, ähm, ja, alles foliert. In einem Jahr harte Arbeit. <lacht> ja, das glaube ich. Ja, ich wollte ja meinen Wohnwagen auch mal immer ändern, aber okay. so viel Farbe traue ich mich nicht. Konterbunt, pipi langschrumpf style Aber ich finde es cool. Anders einfach. Anders ist immer gut. Der letzte Tag für Familie Hermann in ihrem Campingurlaub. Mit einem Highlight, auf das sich alle gefreut haben. Die Seehund Safari. Wieder eine Premiere für die Familie. Hallo. Hey, hallo. 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 <lacht> hallo. Welcome. Hi. Marco. Steffi. Hi, Hi. Steffi. Mario. Hi. Hey, Marco. Zuerst die wichtigsten Infos. Okay, ich versuche das zu erzählen, mein bestes Deutsch. Wir werden zweimal schnell fahren, ja? aber dann geht es sehr langsam. Darum heißt es auch Safari, weil wir gehen langsam durch das Naturschutzgebiet. Da ist es eine maximale Geschwindigkeit von 15 km/h. Okay. Dann werden wir hoffentlich die Robben finden. Darum geht es natürlich. Wir sagen aber Seehunden. Seehunde. Ja? Okay. Das Boot bietet Platz für zwölf Personen plus Markus Hund. Der wirkt ziemlich entspannt und Familie Hermann. Festhalten, Kinder! Wow! Ja, komm! Ja, ja, jetzt geht die Post ab! Alter, weißt du, was der macht? Der weiß, was er tut, ne? Marco ist Profi. Seit 17 Jahren macht er diese Touren. Und wie von ihm versprochen, wird es nach dem schnellen Part überwiegend langsam. Das Besondere ist, dass wir hier auf das Grevelingenmeer äh, die Leute äh, schöne Natur bieten können. So nicht auf das Telefon gucken, einfach genießen. Und das äh, mit den Wellen und die Sonne und dem Wind. Viele Leute die sind einfach komplett zen, wenn die wieder vom Boot abgehen. Komplett Zen. Völlige Entspannung. Auch bei den Hermanns. Sie erfahren, das Revelinge Meer ist eigentlich gar kein Meer, sondern einer der größten Salzwasserseen Europas. Dann gibt es doch eine kleine schöne Aufregung. Da, da sind sie. Guck mal, da drauf. Guck mal, Lea, auf den Steinen. Guck mal. Leine, kannst du sehen? Ja. Wir haben hier den gewohnten Seehund, sagen wir in Holland. Und wir haben ungefähr 150 Stück hier in der Grevelingenmeer. Und äh, so ein Seehund, die ist dann ungefähr 4,6 Kilo Fisch pro Tag. Die Seehunde, die hier leben, können bis zu 40 Jahre alt werden. Ein unvergesslicher Trip. Also ist schon richtig geil. Ich, ich habe sowas noch nie gemacht. Überwältigend. So geil. Anderthalb Stunden dauert die Seehund Safari. Skipper Marco bringt die Familie schließlich sicher an Land und hat noch einen Geheimtipp. Hier soll es die besten frischen Muscheln im gesamten Umkreis geben. Und wieder gibt es ein erstes Mal. Zumindest für Mario. Ich habe noch nie Muscheln gegessen. Und das ist heute Premiere, aber ich glaube, ich ahne das Schreckliches. Wenn er schon mal die Gelegenheit hat, will er zumindest eine Muschel probieren. Doch schon beim Geruch der Schalentiere wird dem Familienvater ganz anders. Boah, was für ein Top ist das oh. denn? Oh. Danke. Oh. Warte, Schatz. Heiß? Nein, das oh. ist von mir. Treib es nicht. Trotzdem überwindet er sich. Einfach im Mund zweimal rechts, links kauen und dann ab, ab damit. Rechts, links, nicht lange kauen, Boah. im Mund. Mein Gott, stell rechts, rechts, links. <lacht> Mario. <lacht> Keine Chance. Schluck doch runter. Nicht kauen. Ich kann doch nicht rum. Spuck aus. Meine Güte, ne. Im Moment, mein Mann muss brechen. Oh, ich, 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 ich hab diese Muschel nicht runtergekriegt. Ich konnte noch konnt nicht mal drauf beißen. Ich habe die im Mund gehabt und die war so flubberig. Boah. Boah. Dann doch lieber ein Schnitzel. 
Und schon kehren die Lebensgeister zurück. Nein, möchtest du mal eine Muschel probieren? Nein. Mann, hau dir mal eine weg, da so schlimm ist das gar nicht. Ach, nein. <lacht> zurück auf dem Campingplatz. Mario hat sich kurz abgesetzt. Jetzt ist seine Chance. Er will Steffi überraschen. Nachträglich zum 11. Hochzeitstag. Ich habe für heute ein Picknick geplant am Strand von Rennes mit meiner Frau. So ein bisschen als Ausgleich für den Hochzeitstag, den wir nicht gefeiert haben. Wollten wir uns einfach mal eine Stunde gut gehen lassen. Seit elf Jahren sind Mario und Steffi verheiratet. Mit vier Kindern bleibt kaum Zeit für Zweisamkeit. Oh. Rosé. Rosé passt immer eisgekühlt. Ein bisschen Fingerfood und ein Gläschen Wein. Mehr braucht es nicht. Aber was ist mit den Kindern? Wir haben Freunde aus Aachen, die campen hier in der Nähe tatsächlich. Und die haben sich bereit erklärt, auf die Kinder aufzupassen, gleich, wenn wir für eine Stunde uns verdünnisieren. Alles ist perfekt vorbereitet. Trotzdem ist Mario nervös. Wie wird seine Frau reagieren? Was willst du denn hin? <lacht> Wo willst du hin? Ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet, Schatz. Wir haben ja unseren Hochzeitstag nicht richtig feiern können wegen verschiedenster Ereignisse. Und wir beide? Beide fahren jetzt nach Rennes am Strand für ein Stündchen und lassen uns jetzt mal gut gehen. Unsere Freunde aus Aachen, Ela und Willi, kommen gleich. Die passen auf die Kinder auf. Und alles ist. Alles läuft nach Plan soweit. <lacht> Danke, Schatz. Ach, ich kann gerade gar nichts sagen. Entschuldigung. Ja, habe ich nicht mit gerechnet jetzt. Ne? <lacht> Danke, Schatz. Dank ihrer Freunde können Steffi und Mario eine Stunde nur für sich alleine genießen. Na? Dankeschön. Ja, ihr wusstet ja, alle danke. Bescheid. Ne? Außer du nicht, ne? Oh, nur ich Willi, nicht. Mario. Danke. Die ersehnte Zeit für Zweisamkeit. Für das Paar eines der schönsten Geschenke in diesem Urlaub. Seit Jahren verzichten sie auf viele Dinge. Alles zum Wohl ihrer Kinder. Die Zeit, die wir als Paar haben, ist schon rar, ja. Aber wir machen das ja, weil wir uns das ausgesucht haben. Wir machen das ja bewusst, ne? Und wir würden auch nie uns beschweren darüber. Käse. <lacht> Boah. Können wir richtig schlemmen hier. Kräuterdip. Boah. Mario hat noch eine Überraschung. Die Ohrringe aus dem Royal Delft Museum. Oh, Schatz. <lacht> Wie geil ist das denn, ey? Ja, das ist natürlich richtig geil und die werde ich total in Ehren halten. Ne? Ähm, ja, damit verbinden wir halt jetzt unsere ganze Zeit, die wir hatten, ne? ganz klar. Und immer wenn ich die Ohren drin, drin habe, jetzt werde ich. Denke an die Reise. Denk mal an die Reise, genau. Schön. Steffi und Mario Hermann und ihr Campingtrip in die Niederlande. Ein großes Abenteuer. Es gibt so viele unvergessene Sachen, die wir erlebt haben. Und wir haben tolle Menschen kennengelernt, tolle Campingplätze, toller Trip gewesen. Ich möchte keinen von dem Tag missen, ehrlich. Da nee. war jeder Tag einzigartig und wunderschön. Stress dabei war oder nicht, das Schöne überwiegt irgendwie immer. Ne?